我，干嘛？坐下。这些是我从幼儿园到博士的毕业证书。这些是我参加各类比赛得的奖状。奖金呢，都被我妈收起来了，说以后我娶媳妇的时候再还给我。这些是我打住打住，我们要不先从简单的开始吧？行。嗯，先看这本吧。那那本怎么了？这本年纪太小了，穿着有点不保守。哦，我懂我懂，那我要看一下。别闹，我们先看这个。好好好。这只柴犬名叫小土豆。他是我爷爷去世的时候呢，让他代替爷爷陪在我身边的一只小狗。嗯，可是，在我出国留学的那一年，他突然跑了出去，然后出了车祸。那年他十二岁，奶奶为了让他永远留在我身边，把他的骨灰做成了水晶摆件，就是那个水晶摆件。小土豆，对不起啊，我又让你受了一次伤。我，我不是那个意思。他是一只非常非常温顺的小狗。他知道你不是故意的，所以不会怪你的。谢谢你啊，小土豆，谢谢你可以原谅我。哇，这个好帅啊！我当然是从小就帅到大的，这一点得感谢我父辈的强大基因。我说的是他。他能有我帅啊？你看他眉眼弯弯的，皮肤也白白的，长得多秀气啊！长得帅有什么用？还不是得我罩着。宋干，把手机拿过来，借点钱，借点钱，别让我哥俩费劲。去，把手机还给我。你一个娘炮子，看什么看？再看废了你！瞪什么瞪？还想打我俩不成？谢谢你啊，别客气，我就是看不惯恃强凌弱的人罢了。叫什么名字？哦，我叫将来。唐景行。嗯、我们来拍张照纪念一下吧。拍这个。来，三、二、一。耶、yeah ！那你们关系这么好，怎么订婚宴都没有见到他呀？嗯，他这个白眼狼，从高中毕业之后，他就人间蒸发了，连封邮件都没有。将来，你跟姓江的还挺有缘分的啊。这又不是什么稀有姓氏。哎，好了好了，我的故事你也听得差不多了，礼尚往来，你也讲讲你的故事吧。平平无奇，没什么好讲的。那你就讲一讲那天，到底去我的书房是干嘛的？我突然想讲一下我光辉的人生了。请开始你的表演吧，那就。嗯，我呢，从小就在一个普通的乡镇家庭里长大，跟你比，稍微逊色了那么一丢丢。妈妈说我五岁之前生过一场大病，所以五岁之前的记忆都没有了。可能因为我。治病花了家里太多钱，所以奶奶跟爸爸都不是很爱我。妈，您看您怎么能把小夏的录取通知书给扔了呢？啊，他考上这所大学吃了多少苦呀、啊！你让我说，一个女孩子家，你说考上大学和不上大学有什么区别吗？是不是？趁着她年轻漂亮。嫁一个有钱人家，也好把我们家的那个养育几十年的费用给收回来呀、啊！不是，不是，她才十八耶，你让她嫁人，这不是毁了她吗？哎哎哎，咱干干嘛说话呢？不是，我看你这是要坑我。你算算啊，咱们给她养这么大，那花了多少钱呢
，是不是？好不容易盼他长大成人了，对不对？要不上班，你要么嫁人。我们宁家哪有那么多闲钱养这赔钱货呀？可不是嘛。只要一成年，他就应该自食其力。你说你上学上的再那个什么，年龄大了还不好嫁了，是不是？趁着现在年轻漂亮，咱们呢，赶紧的，别让他在家里闲吃闲喝，这不成吸血鬼了吗？不是，我，我妈妈平时就靠做一些手工赚钱，我好多衣服都是我妈妈给我做的。后来我考上了大学。穆总，我们品牌合作的工厂临时出了点问题，唐总赶去处理了。那这次就由我代班跟穆总对接了。那就恭喜米小姐，可以多享两份芥末茶酥了。<笑>谢谢啊。呃，唐总说我们这次平台合作的大方向就按照文件里跟您确认的就好了。剩下的一些细节，我们这边做了几个方案，您看。嗯、呃。我电脑重新修了，方便和你共享一个屏幕吗？呃，当然。这是我们做出的几个赠品不同档位的搭配，我们是按照他们可能会需要的，比如说生活类用品啊，各类的用品。穆总，你就送到这里吧。今天也跟穆总学到了很多，又是收获满满的一天。都这么晚了，肚子肯定饿了吧？走，我请你吃饭。不用客气了，穆总，这都是我应该做的。那怎么行？连顿饭都不管，唐总会说我苛待你的。好，走。我刚好知道有一家特别好吃的餐厅，尤其是他们家的甜品。我去了趟郊区的工厂都回来了，这秘书现在还没回来。好丰盛啊，看得我真有点饿了。朱夏，啊，这是他家的招牌，你尝尝。啊，谢谢穆总。别叫我穆总，叫我学长吧。咱俩也算电商这门课上的前后辈了。我我哪能跟您算前后辈啊？要叫也要叫老师，穆老师，以后请多多指教。嘿嘿。朱夏，嗯，你和我的一位朋友很像，总给我一种熟悉的感觉。是长得像还是性格像啊？都有一点吧，只不过你要比他更活泼一些。<笑>嗯，穆老师，你的这位朋友，该不是你的初恋吧？嗯、对了，这家的樱桃塔很有名的。你一定要试试，樱桃，我樱桃过敏。樱桃过敏？嗯，挺少见的吧？初夏，嗯，你有没有姐？喂，你去哪儿了？怎么还不回家？我在跟我的一位老师共进晚餐呢。你不是去墓室了吗？哪儿来的老师？对啊，就是穆总，穆总现在就是我的老师啦。这么晚了，你和别的男人在约会？唐天星，你该不会是吃醋了吧？我我吃哪门子醋啊？现在立刻回家。今天我生日，我也要吃饭。
。别骗人了，今天才不是你生日，我看过你百度百科。以我身份证为准。别闹了，今天这家餐厅特别好吃，我给你打包回去。我现在等不了。给我发地址，我现在过去找你。呃，不不不不不，我回去，我回去，我回去。那个，景星他找我有事，那我就先回去了。那我送你吧。呃，不用，我打车就行。那我先走了。一模一样的长相，同样的樱桃冠，秘书夏，你跟若愚到底什么关系啊？今天是九号了，怎么这么酸？米竹香，爸，唐锦祥，我迟早被你吓出心脏病。半夜三更，孤男寡女共进晚餐。现在才九点，再说我不就是出去吃顿饭吗？你至于骗我过生日啊？走、嗯。真是你生日，那你怎么不早说？这还用得着我说吗？哎呦，委屈了，委屈了，委屈了，走。带你吃大餐去，不去。我才不要和外面的男人有同等的待遇。嗯，我自己有家，干嘛出去吃？好，那这个生日餐我给你做，你别后悔哦。魔法鸡蛋，出炉，祝唐景行福如东海，寿比南山。这词是好词，怎么听着这么别扭呢？来来来，你干嘛？给你施法。滚滚滚，坏运滚开；滚滚滚，好运滚来。新的一年，祝唐景行小朋友圆圆滚滚。说完了。嗯。你自己圆圆滚滚吧。你干嘛？我要化腐朽为神奇。哇，你好贤惠啊！如此贤惠的我，是不是值得一个生日礼物？好的，明天给你安排。这是干嘛？答应你的生日礼物啊！我为你定制了小祖宗体验服务，从现在开始的二十四小时之内，我将严格遵守未婚妻行为准则，一定会好好服侍你的。这是我为你准备的早餐，这是我为你精心挑选的衣服。你这衣服里面不会藏针了吧？小人之心，这是我从你那一堆无聊的衣服里面专门挑出来的。新的一周，新的风气。无聊。嗯。嗯，你在干嘛？你要干嘛？给朕更衣。啊、哎，你你干嘛？换衣服呀，不然叠着穿呀。那你也不能当着我的面脱衣服啊。就当给你的福利。你自己穿。秘书夏，你这跟谁学的？手法这么娴熟？我是文秘专业的，你不是调查过我吗？唐总，该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？我就是好奇而已。唐总，有没有人说过你真的很容易脸红啊？可爱。哎，没大没小的。哎呀。
，小心。<笑>你包着我的裤子傻笑什么啊、哦？没有啊。那你愣着干嘛？想给我穿裤子？我才没有呢！小祖宗服务里面没有这一条。我走了。我才不是要看你那条蜡笔小新的卡通内裤呢！你，我这一世英名，不能再穿奶奶给我准备的卡通裤子了。今天好帅呀、啊！是呀，特别帅。哇，你看他今天穿这个颜色特别帅。我的眼光不错吧？勉强可以给个好评。当然了，唐总和江芷溪上热搜那会儿可是圈了不少颜值粉呢。干嘛？小祖宗今天想求恩爱。总裁专属电梯马上就到了，秀什么恩爱呀？突然就想坐一回员工电梯。老公，人家的手手好重重啊！来，让我看看。呀，原来是被老公从人家的戒指硌到了，好重啊！这个不舒服吗？嗯嗯、那过几天换几个新款，你换着戴。乖。嗯，老公最好了，谢谢老公。人家小女孩不就是喜欢聊八卦吗？你至于吗？差点要把人家盯进去了。在当事人面前聊八卦，太不把我这个总裁放在眼里了。我这是在帮他们意识到自己的错误。你为了哄外面的女人啊，你把人家唐家队的钱都败光了，现在还要拿着初夏的彩礼钱，你还要点脸吗？这二十几年，吃着我的用我的，我要的就是冰山一小角。我告诉你，再弄我去找秘书下去。不管怎么说，他管我叫什么，我跟他要点钱花，理所应当吗？你敢？你看我敢不敢？你不许！哎，你给我松手！我不松！你再不松手，我弄住手！哎，妈，小夏。来了啊！哎呦，我的傻孩子，抓你岳父的手干啥呀？为啥事儿啊？密先生的风流事情，我们都已经知道了。那，这，那个，他来找我就是谈工作的。弟，呃，这疯女人非得往他身上泼脏水。
工作，我都把你俩堵在被窝里了，你还谈工作？呸！有证据吗？有证据吗？宋律师，一个月内，九次开放记录，监控还拍下了密先生和那位小姐的亲密照片。你管谁叫小姐？我指的是称谓，并非是职业，你不必这么敏感。一个月九次，连你爸忌日那天你都，真是让我恶心！离婚，我可以离婚！啊，离离！嘿嘿嘿嘿，我这傻儿子，你真笨！你怎么能跟他离婚呢？去去去，听我说，你初夏跟他妈妈谈心，你不知道啊。这初夏走了，上哪儿找这摇钱树哎？那个，初夏大妈，这事儿啊，是我做的不对。不过我保证啊，我以后再也不见这个人，真的。哎，你怎么还在这儿呢？还不滚！胡子，等一下、哎，把这个签了才能走。这什么？欠条？我怎么可能欠这么多钱？我岳父花在你身上的每一分钱，都属于他们夫妻二人的共同财产，你所用所得都得还回来。那是我青春的损失费。如果你不想还也可以，我们走法律程序，到时候在你档案里记下一笔，你花多少钱都收不回来。欠八千，一千九千。还给你。是，哎，春大妈，你看这人我都赶走了，是吧？咱婚就别离了吧，咱以后好好过日子，行吗？啊，妈，我们尊重你的意见。我想离婚，我要离婚。哎，我说你。你怎么犹豫不尽呢？我不同意。如果密先生执意拒绝，我愿意帮您打这场官司。凭借这些证据，我方有权让您净身出户。啊，不，那具体的相关事宜，都辛苦宋律师。好，你这，妈，我们走。哎哎哎哎，出去干嘛？哎，出去干嘛？哎，你这这又又……哎，这就对了。你什么理？好好过日子呗！哎，哎，你竟然打我！哟，他打我，你看看吧，我什么都没看到。妈，今晚您就和初夏先睡主卧，你们两个肯定有很多话要讲。嗯，哎呦。这不合适，这不合适！你们小两口啊，刚订婚，哪能让你们分房睡呀、啊？我就睡客房吧。妈，我们没事的。对，我们两个没事，我们两个整天腻歪在一起，也不差这一晚。当着妈的面别胡说。本来就是啊。看见你们呀、啊、这么恩爱，我也就放心了。那就委屈你了啊，星星啊。走，妈。等一下。怎么了？我的行李还在地上。什么？嗯。哦。我的地铺要收起来。呃，妈，我先去收拾，待会儿你们再进来。嗨，这孩子，你就说这卧室有什么好收拾的呀？哦，嗨，看我。没事儿，妈理解啊，都成年人了。哎呀，我都想瞎长大了。妈。没事的，没事的，妈知道，妈知道啊。对，我长大了。